മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് മുന്നൂറ് കർഷകർ കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിലാണ് ഇത്രയും കർഷകർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് നാല് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കർഷക ആത്മഹത്യകൾ ഇത്രയും കൂടിയ നിലയിലെത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ഇതിനു മുൻപ് വലിയ പ്രതിസന്ധികളെ തുടർന്ന് കർഷകർക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് ആ വർഷം പല മാസങ്ങളിലും ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കർഷകരുടെ എണ്ണം മുന്നൂറ് കടന്നിരുന്നു ഒക്ടോബറിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ പെയ്ത മഴ കർഷകർക്ക് കനത്ത നഷ്ടമായിരുന്നു വരുത്തി വെച്ചത് ശീതകാല കൃഷി ഇറക്കിയതിൽ എഴുപത് ശതമാനം വിളകളും നശിച്ചു പോയിരുന്നു ഇതാണ് കർഷകരെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചത് റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി ആറും നവംബറിൽ നൂറ്റി പതിനാലും കർഷകർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഇതിൽ മറാത്തവാട പ്രദേശത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കർഷകർ മരിച്ചത് നൂറ്റി ഇരുപത് കർഷകരാണ് സ്വയം ജീവൻ ഒടുക്കിയത് മുൻവർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കർഷക ആത്മഹത്യകൾ നടന്ന വിദർഭയിൽ നവംബറിൽ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ ജീവനാണ് പൊലിഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജനുവരി മുതൽ നവംബർ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലായി സംസ്ഥാനത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ആകെ കർഷകരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനെട്ടായിരുന്നു രാജ്യം ഇതുവരെ കാണാത്ത അധികാര വടം വലിക്കും രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങൾക്കും മഹാരാഷ്ട്ര വേദിയായ മാസം കൂടിയായിരുന്നു ഒക്ടോബർ നവംബർ വരെയുള്ള സമയങ്ങൾ അപ്രതീക്ഷിത മഴ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചത് ഒരു കോടിയോളം കർഷകരെയാണ് ഇത് സംസ്ഥാനത്തെ മൊത്തം കർഷകരുടെ മൂന്നിലൊന്നായി വരും ഇതിൽ തന്നെ നാൽപ്പത് ലക്ഷം പേരും മറാത്തവാദ പ്രദേശത്തുള്ളവരാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കർഷകർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയ മഹാ അഖാഡി സഖ്യം കാർഷിക കടങ്ങൾ എഴുതി തള്ളുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ബി ജെ പി സർക്കാരും പതിനെണ്ണായിരം കോടിയോളം വരുന്ന കാർഷിക കടങ്ങൾ എഴുതി തള്ളിയിരുന്നു പക്ഷേ കടങ്ങൾ എഴുതി തള്ളലും നഷ്ടപരിഹാരവുമല്ല ഇതിന് പരിഹാരമെന്നാണ് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയെന്നത് കൃഷിയിറക്കുന്നതിലെ വലിയ ചിലവുകളും ഉയർന്ന പണിക്കൂലിയും ആകുമ്പോൾ കർഷകന് ഒരു മോശം സീസൺ പോലും നേരിടാൻ പറ്റാതെ ആവുകയാണെന്നാണ് വിദർഭയിലെ കർഷകർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിജയ് ജവാന്തിയ പറയുന്നത് കർഷകന് വിളകളുടെ വിൽപ്പനയിലൂടെ കൂടുതൽ ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എല്ലാ സീസണിലും കൃഷിക്ക് ഒട്ടും അനുകൂലമല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു കാലാവസ്ഥ മറാത്തവാദ പ്രദേശത്തെ ആവശ്യത്തിന് മഴയില്ലാത്തതാണ് മൺസൂൺ കടന്നുപോയത് പക്ഷെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നാല് ലക്ഷം ഹെക്ടർ വിളകളാണ് നശിച്ചു പോയത് പിന്നീട് ശീതകാല കൃഷി ആരംഭിച്ചപ്പോഴേക്കും അപ്രതീക്ഷിതമായി പെയ്ത മഴ തൊണ്ണൂറ്റി ലക്ഷം ഹെക്ടർ വിളകളെയാണ് ബാധി